This is Gabriel Gonzalez for Cage Side Press, and I am here with one of the PFL's finalists, Jesus Pinedo, El Mudo, taking on Gabriel Braga at the championships on November 24th. Uh, Jesus, uh, obviously the fight is less than a month away. How are you feeling right now? Jesus, la pelea ya tiene menos de un mes para que llegues al evento. ¿Cómo te sientes ahorita? Eh, sí, ya quedan como tres semanas, creo aproximadamente. Me siento bien, me siento perfecto, ¿no? En el estado físico. En verdad que siempre, que siempre, que siempre llego, ¿no? Un buen estado físico, pero más que todo me siento en un estado mental muy bueno. So, yeah, we're just, a, you know, about three weeks out from the championship fight. Uh, I'm feeling perfect. I'm feeling perfect physically. I'm feeling perfect mentally as well. I want to talk about it. Everyone talks. This has been a huge year for you, obviously, to get into the playoffs with that great performance and then beating a finalist in Bubba to reach the final. Um, with the emotion, some people would say he already won. He made himself a big name already in MMA. Uh, how would you discuss it? Do you feel happy with everything or will it not be complete unless you win the championship? Que con todas las peleas que has ganado este año, um, muchos dicen que Muchos dicen que, hold on, so you're, uh, let me re repeat that. Con las peleas que has ganado este año, el que quiere saber si tú ya sientes que es suficiente las dos gan uh, ganadas victorias que tú tuviste contra Brendan y contra Baba, o no vas a sentirte que el trabajo está completo hasta que ganes el campeonato. Eh, no, para nada, para nada. Este, no me siento el campeón para nada, ni me siento el favorito, no me siento. Es una pelea más, en verdad. Eh, yo voy a ser campeón cuando el cinturón me lo entreguen, ¿no? Y está en mi cintura. Recién voy a ser el campeón ahí. Ahora estamos listos, estamos preparados para la final. Solo queda un paso nada más, ¿no? Yeah, I, I don't feel I'll be the champion until I get that belt, you know, wrapped around my waist. And that's when the job's complete is when, you know, I'm hoisting the check and I'm getting the, the belt and I'm a world champion. I want to ask a little bit about your career before the PFL because you'd had a lot of fights, you know, good wins, uh, you know, a couple setbacks. Um, but obviously, this year was your breakout. Um, I know as a professional, sometimes it can be frustrating wanting to get to a bigger promotion, have bigger fights, and then they don't happen. How did you feel about where you were at in your career before you got signed to the PFL? ¿Y cómo sientes que tú estabas en tu carrera de profesional antes de llegar al PFL? Eh, me sentía bien, ¿no? Me sentía cómodo. Venía ganando var varias peleas también. Pero sentía que tenía que dar el paso, ¿no? Una liga grande a nivel mundial como PFL. Eh, simplemente estaba listo y estaba esperando el momento, ¿no? Y se dio gracias, gracias a mi manager, ¿no? Y al trabajo que vengo haciendo con mi equipo hace años. You know, I was content with my performances and where I was at in my career, but I knew that I needed to take that next step with the big leagues. And, uh, you know, that's where my management team reached out to PFL and they got that deal done. And so now I'm here and I'm ready to, to show the world. Were you ever worried that you would not get picked up? Some fighters, you know, a lot of fights, and for whatever reason, sometimes the call doesn't come from one of the bigger leagues. Were you ever worried that it wouldn't happen? ¿Y tú estabas preocupado que nunca te iba a llegar esa llamada de, de pelear en una liga más grande? Eh, la verdad que no. No estaba preocupado. Sabía que iba a llegar en cualquier momento, tarde o temprano, ¿no? Como te digo, venía ganando varias peleas. Venía ganando por nocaut, ¿no? Eh, acabando las peleas, finalizándolas y simplemente era cuestión de tiempo. Y la verdad es que yo dije a mi manager que este año tenía que ser porque me sentía listo, ya preparado. No, no. Pero el año pasado lo conversamos y dije, aún no, aún no, no me siento tan listo como para, como para hacer ese despegue a nivel mundial, ¿no? Y todo, todo en verdad ha sido graduado, ¿no? Y ha sido pronosticado tanto con mi manager y con mi equipo, ¿no? Siempre estaba así. Escogimos este año, en verdad. So I knew that sooner or later I was going to get the call. So I was never really worried. Uh, and so I sat down to my management team and I told them that I was ready, that I was ready to go to the next level. Uh, if you look at my record, I was coming off of lots of wins and a, lot, and a lot of finishes. So my career was just ready to take that next step. And my management team was able to get this done. Uh, we hear a lot about the PFL traveling a lot. Africa, Saudi Arabia, they've been to Europe. Um, as you uh, stay with the company, how excited would you be to see them go to Latin America and possibly Peru? Que estamos viendo que PFL está creciendo mucho y lleva a Europa, va a ir a uh, Saudi Arabia y África también, pero qué feliz estarías si 
PFL hace un evento en Latinoamérica o en Perú? De, estaría muy feliz, ¿no? Sería algo grandioso y, y algo histórico también, ¿no? Aquí para, para mi país y para Latinoamérica en general, ¿no? Eh, se van a presentar muchas oportunidades, me imagino, para varios tipos de peleadores, ¿no? Que, que aún no salen a, a las grandes ligas, que son muy buenos y, bueno, como te digo, estaría muy contento, ¿no? Pero ahora el primer paso para que se cumpla eso es ganar el, el título mundial, ¿no? So I'd be really happy if, if you know, PFL were able to do a Peru, a Peru show. Um, and even in Latin America overall, there's so much talent uh, all around. And once the big leagues kind of come local to the territory, that's when you're really able to discover the talent. But before we get there, I need to win this championship, uh, you know, November 24th. And that's when the next conversation starts of bringing an event here to Peru. To talk about the fight with Braga, obviously you guys fought earlier this year. The season, in terms of time, it's very short. Do you feel like he's had the time to become a different fighter? Or do you feel more or less he would be the same guy you fought before? Que ya peleaste contra Braga y la temporada de PFL uh, es muy corta. Entonces, ¿tú crees que Braga ha tenido tiempo para crecer como peleador desde la primera pelea que ustedes te tuvieron en Las Vegas? Eh, pienso que sí, pero un poco, algo mínimo, al igual que yo, ¿no? Hemos ido creciendo tanto pelea tras pelea, agarrando como que un poco de más confianza, se podría decir, ¿no? En lo técnico y en lo físico creo que todos los peleadores siguen, siguen igual, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que esta pelea es un tema más mental que, que físico. So, you know, we've both had the same amount of time since that first fight, the, the get here. So it's really limited in like your technical abilities that you can, of how much you can grow. Like you, you'll get a little bit better, but overall, I think what's going to play a difference going into the second fight is the men mentality that I'm, I'm stronger mentally over him. Um, between, in terms of the regular season and playoffs, there was two months before this fight. You've had almost three months as a break. How much has that helped in terms of recovery and camp between fights? De Atlanta a San Antonio tu, uh, tuviste dos meses de, entre las peleas, pero ahora has, tuvi, has tenido tres meses para esta pelea del campeonato. Y con ese tiempo extra, ¿cómo, cómo ha sido la recuperación para esta pelea? Eh, ha sido óptima, ¿no? Me siento al 100%, sin ninguna lesión, eh, físicamente al 100%, como te digo. En verdad, eh, estoy listo, estoy listo para el 24 de noviembre y para dar una, buen, una buena pelea ¿no? y un buen espectáculo. Yeah, the extra time has really helped with, uh, you know, recovering, but I'm coming into this fight without any injuries, without like, anything holding me back. So I know I'm going to be a perfect fighter come November 24th. Um, for you, obviously, uh, one of the big stories of PFL this season, can you put into words what it would mean to you win the tournament, win the million dollars, get the revenge against Braga. How do you even put into words what it would mean to you if you get your hand raised on the 24? Y con una victoria, ¿cómo pones en palabras? ¿Cómo te vas a sentir con ganar el, el millón de dólares, ganar el campeonato y también ganar la revancha contra Braga? Eh, sí, me voy a sentir muy feliz, ¿no? Y muy contento de, de haber culminado una, 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 se podría decir una etapa, ¿no? Esta etapa de este año, se podría decir es, siendo el campeón del mundo, ¿no? Volviéndome millonario y ganando una, la, bueno, la pelea más importante de mi vida ahora, ¿no? El 24 de noviembre. Muy contento y, pero la verdad yo lo tomo como una pelea más, como, como te digo, es una, una revancha, una buena revancha. Me gustan las peleas así, me gustan las peleas duras. Sé que es un rival duro, no lo subestimo para nada, pero estamos listos para ese día. So, yeah, I'd be extremely happy to, you know, to be a millionaire, be a world champion uh, and to get the win. Um, but I like, y perdón otra vez lo segundo que dijiste que estás pensando en Braga y que tú sabes ah, que eres un rival muy bueno. Sí, estoy pensando en Braga que me gusta ese tipo de peleas, no sé que es un rival duro, sé que es un rival con, con experiencia, no invicto y me gusta, me gusta ese tipo de peleas, como te digo. Yep. So th these are the kind of fights that I like against the uh, fighters that are going to come prepared. We've already faced one, so I know how tough he is. Uh, and these are the fights that motivate me to, you know, to get better and to go into the training is when, like, I know I'm going to have a good fight against a good opponent. Uh, finally, I'd like to leave you with this one. What can the fans expect from Jesus Pinedo on November 24th? ¿Y qué se pueden esperar los fanáticos que van a ver la pelea el noviembre 24? De, pueden esperar, de verdad, un espectáculo 
de principio a fin. Si no han visto las últimas peleas, este agresivo, pienso que esta, esta final va a ser mucho más, va a ser una pelea muy intensa y va a ser muy, más que todo muy entretenida para el público en general, ¿no? Y, y eso es lo que el, en verdad el público quiere y con lo que le gusta. So the fans are going to get exactly what they came for. They're going to get an exciting stand-up fight. It's going to be an intense five rounds. And this is the kind of fight that put like that puts on a show for the entire event. Like this is this is a good one not to miss. Well, Jesus, best of luck. We appreciate the time. We're expecting another good one. So thank you once again, ladies and gentlemen. Remember, Jesus Pinero, Gabriel Braga, November 24th, PFL World Championships on ESPN Plus pay-per-view. You guys are not gonna want to miss it.